வணக்கம் நேர்களை மெய்வழியின் தடம் வது நிகழ்ச்சியில் உங்களை வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன் மிக பிரசித்தி பெற்ற கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தின் கேர்டன் காலேஜ் ஸ்டான்லி லைப்ரரியில் இன்று நிற்க கிடைத்தது வர கிடைத்தது பெரும் பாக்கியம் என்று நினைக்கின்றேன் இதை ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு வரலாறு இருக்கின்றது கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் என்றும் பொழுதுலாம் அந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு செல்ல வேண்டும் அதனுடைய தொன்மம் அதனுடைய அது கொடுக்கின்ற அறிவு அது கொடுக்கின்ற ஞானம் அது உருவாக்கிய அறிஞர்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்க முடியாத அதற்கு செல்ல முடியாத என்ற கனவு எங்கள் எல்லோரின் பலருக்கு இருந்திருக்கின்றது அந்த கனவுகளில் ஒன்றை நினைவாக்கி ஒருவரை எங்களுடைய மண்ணின் மைந்தனை சந்திக்க என்று வந்திருக்கின்றேன் இந்த லைப்ரரியை பார்க்கும் பொழுது இது லைப்ரரி ஸ்டான்லி லைப்ரரி கேர்டன் காலேஜுடைய ஸ்டான்லி லைப்ரரியில் நிற்கின்றேன் இது உண்மையிலே மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற வரலாற்று முக்கியத்துவம் பெற்ற ஒரு லைப்ரரியாக இருக்கின்றது இந்த லைப்ரரி லைப்ரரி மாத்திரமல்ல இந்த காலேஜ் கூட பெண்களால் அந்த காலம் பெண்களுக்கு அங்கீகாரம் இல்லாத கல்வி கேட்பதற்கு உரிமை அற்ற காலத்தில் தங்களுக்கான கல்வித்துறையை தாங்களே உருவாக்குவதற்காக பெண்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கல்லூரியாக கேம்பிரிட்ஜினுடைய கேர்டன் காலேஜ் இருக்கின்றது அந்த கல்லூரியில் பெண்கள் இருந்த பல படங்கள் அவர்கள் பாவித்த நூல்கள் அவர்கள் இருந்து உலாவிய அந்த சிந்தனைகளை வளர்த்தெடுத்த தளத்தில் இருந்து நிற்கும் பொழுது பெரும் மகிழ்ச்சியையும் பெரும் மனநிறைவையும் தருகின்றது அந்த வரலாற்று தொன்மம் மிக்க ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் இன்று மிக முக்கியமாக டாக்டர் சபேசன் என்று அழைக்கின்ற அழைக்கப்படுகின்ற தன்னுடைய தொழில்நுட்ப துறையில் என்ஜினியரிங் துறையில் தனக்கென சாதனைகளை படைத்து இந்த பிரித்தானிய அரசு கொண்டாடுகின்ற அளவுக்கு விருதுகளை வழங்குகின்ற அளவுக்கு தன்னை வளர்த்து கொண்ட டாக்டர் சபேசன் சிதம்பரநாதனை என்று நான் இன்று சந்திக்க வந்திருக்கிறேன் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் தாயக மண்ணிலிருந்து இன்று வந் இங்கு வந்து கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் கற்று தன்னுடைய பட்டத்துறை படிப்புகளை எல்லாம் முடித்து இப்பொழுது ஃபெலோவாக கேர்டன் காலேஜில் அவர் இருக்கின்றார் தன்னுடைய பணியை தொடர்கின்றார் தன்னுடைய தொழில்நுட்ப இனோவேஷன்ஸை புத்தாங்கங்களை கண்டுபிடிப்புகளை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அவரை மெய்வழிக்காக இன்று நேர்காணல் செய்ய வந்திருக்கின்றேன் பெரு நிறைவு எனக்கு ஒரு காலம் கனவிருந்தது தான் கேம்பிரிட்ஜுக்கு வரணும் உண்டு ஆனால் இப்போ மெய்வழி மீடியாவோடு இருக்கிறார் அந்த கனவை நினைவாக்கிய எங்களுடைய மண்ணின் வாய்ந்தனை சந்திக்கலாம் பாருங்கள் மனித குலம் எப்போதுமே விஞ்ஞானத்தாலும் அதன் கண்டுபிடிப்புகளாலும் அறியப்படாத புதிர்களாலும் ஈர்க்கப்பட்டு வருகிறது புத்தாக்கம் புதுமைப்படுத்தல் மற்றும் ஆராய்வதற்கான நமது தேவை நாம் முடியும் என்று நினைக்காத இடங்களுக்கு நம்மை அழைத்துச் செல்கிறது ஆச்சரியப்பட வைக்கிறது இந்த சாதனைகளை அடைவது என்பது தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ந்து வரும் மனித அறிவு மற்றும் புதுமை ஆகியவற்றின் மீது பெருமளவு தங்கியுள்ளது ஒவ்வாறாயினும் இந்த மாபெரும் பரிணாம படிகளை கடக்க மனிதகுல தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய தொழில்நுட்ப விஞ்ஞான அறிஞர்கள் தங்கள் கண்டுபிடிப்புகளால் மனித குலத்தை வழிநடத்துகிறார்கள் ஆச்சரியப்பட வைக்கிறார்கள் இந்த அறிஞர்களின் வரிசையில் விஞ்ஞானிகளின் நிரலில் தன்னை இணைத்து ஈழத் தமிழர்கள் எங்களை ஆச்சரியப்படவும் பெருமைப்படவும் வைத்திருப்பவர் யாழ்ப்பாணம் சாபச்சேரி மன் தந்த ஈழ மகன் கலாநிதி சவேசன் சிதம்பரநாதன் நம் மனதை சரியாக செலுத்தினால் நம் அறிவை நெறிமுறையோடு பெருக்கினால் நாம் எதிர்கொள்ளும் சவால்களுக்கு எல்லையே இல்லை என்று நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறார் இளம் விஞ்ஞானி சபேசன் தனது தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகளால் பிரித்தானிய அரச விருதை தனதாக்கிய கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழக ஈழத் தமிழ் விஞ்ஞானி சபேசனின் அறிவுசார் அனுபவங்களை பகிர அவர் பணிபுரியும் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழக கேர்டன் காலேஜுக்கு உங்களை மெய்வழி தொலைக்காட்சி இப்போது அழைத்துச் செல்கிறது வணக்கம் சுதேஷன் வணக்கம் மிக்க சந்தோஷம் கேம்பிரிட்ஜினுடைய கேர்டன் காலேஜில் ஃபலோவாக இருக்கிற எங்களுடைய சபேசனை மண்ணின் மைந்தன் சபேசனை சந்திக்கிறது எனதுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது ஒரு மாணவ பருவத்தில் சந்தித்ததுக்கு பிறகு தீபம் தொலைக்காட்சியில் நான் பணியாற்றும் பொழுது மாணவ பருவத்தில் சந்தித்த ஒரு மாணவனை ஒரு விஞ்ஞானியாக ஒரு பெரும் தளத்தில் தன்னுடைய துறை சார்ந்து வளர்ந்திருக்கின்றார் என்று பார்ப்பது மிகவும் பெருமையும் மன நிறைவும் அளிக்கின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுடைய மக்களோடு உங்களுடைய அனுபவங்கள் வாழ்வு பயணங்கள் ஒரு துறை சார்ந்த உங்களுடைய பயணங்கள் தொடர்பாக நினைக்கிறாங்களா 
கேம்பிரிட்ஜுக்கு ஓடோடி வந்திருக்கிறேன் மேவழியின் அன்பு நேர்கள் எங்களுடைய மண்ணின் மைந்தன் டாக்டர் சபேசன் சிதம்பரநாதன் அவர்களுடைய துறை சார்ந்து அவர் அண்மையில் கிங் அவருடைய இந்த புதுவர் இடத்தை ஒட்டி எங்களுடைய பிரித்தானியாவின் கிங்குடைய ஒரு பெரிய ஒரு அவார்டு உண்டு ஓபிஇ என்ற அவார்டை அவர் தனதாக்கி கொண்டிருக்கிறார் வெற்றி வகை சூடியிருக்கின்றார் அந்த பெருமிதத்தை தனதாக்கி கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே இது மாத்திரமல்ல இன்னும் பல குயினுடைய கிங்குடைய பல விருதுகளை தனதாக்கி கொண்ட சபேசனுடைய வாழ்வு பயணம் நிச்சயமாக என்னன்றது நாங்கள் அவரோடு தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது சரி உங்களுடைய விருதுகளோடு உங்களை பற்றி பல ஊடகங்களில் உங்களை பற்றி நிறையவே வந்திருக்கின்றது இந்த ஓபிஇ இந்த அவார்டு எதுக்காக உங்களுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது நாங்கள் அதில் இருந்து உங்களுடைய பின்னோக்கி உங்களுடைய பயணத்துக்கு போகலாம் உங்களுடைய அந்த விருது பெற்றது பற்றி உங்களுடைய மன நிறைவு எப்படி இருக்கிறது நிச்சயமா நிச்சயமா விருது கிடைத்தது எங்களுக்கு ஒரு ஓபதம் மூணாக இருந்தது ஒரு மிக ஒரு சந்தோஷமாக தந்தது தந்தது அதே நேரத்தில் விருது கிடைத்தது வந்தது எங்கள் டீம் ஒர்க்கின் ஒரு ரெக்கக்னைஸன் ஆகவும் இருந்தது இது ஒரு தனி மனிதரின் உழைப்பு இல்லாமல் எங்களுக்கு பின்னால் இருந்த தீமின் ஹார்ட் ஒர்க்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்படியான இன்னோவேஷன் இந்த சொசைட்டிக்கு இந்த யூகேக்கு கன்ட்ரிபியூட் பண்ணதை கிங்ஸ் ஓனர் ரெக்கனைஸ் பண்ணுகின்றது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரெக்கனைசன் வந்து நாங்கள் இந்த நாட்டுக்கு மட்டும் இல்லாமல் யூகேக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ரீலங்காவோடும் நாங்கள் ஸ்டெம் அண்ட் எஜுகேஷனை ப்ரொமோட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் அதற்குமாக சேர்த்துத்தான் இந்த ஓனர் ரெக்கனைசன் கிடைத்தது அப்படி கிடைக்கும் பொழுது மிக்க ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது சந்தோஷம் சபேஷன் டெக்னாலஜி அண்ட் ஸ்டெம் சிஸ்டத்தை அவர் ஊக்குவிப்பதற்கான ஒரு அங்கீகாரமாக இந்த துறை சார்ந்து அவருக்கு இந்த இது கிடைத்திருக்கின்றது சரி ஒரு டீம் ஒர்க் ஒன்று சொன்னீங்க இல்லையா எப்படியான டீம் ஒர்க் எந்த டெக்னாலஜியில் உங்களுக்கு இந்த சாதனையை செய்திருக்கிறீங்களா அந்த டீம் ஒர்க் என்ன அந்த டீம் என்ன என்று கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா நிச்சயமாக இப்போ அது நாங்கள் இன்வென்ட் பண்ணினது டூ தௌசண்ட் செவன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டென்னில் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கும் பொழுது பிஹெச்டி செய்யும் பொழுது இந்த வயர்லெஸ் இனோவேஷனை இன்வென்ட் பண்ணியிருந்தோம் இன்வென்ட் பண்ணுறது ஒரு சேலஞ்சான விஷயம் ஆனால் அந்த இன்வென்ஷனை அந்த ஐடியாவை யூனிவர்சிட்டி லேப்பில் இருந்து ரியல் வேர்ல்டுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டிப்ளோ பண்ணுறது இன்னும் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் சேலஞ்ச் அதை செய்வதற்கு யூ ஹேவ் டு ஹேவ் அ டீம் யூ ஹேவ் டு ஹேவ் இன்வெஸ்டர்ஸ் யூ ஹேவ் டு ஹேவ் கஸ்டமர்ஸ் இப்போ எம்ப்ளாயிஸ் அந்த டீம்ஸ் என்றது ஒரு எம்ப்ளாயீஸ் தான் டீம் என்று சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இன்வெஸ்டர்ஸும் இல்லாமல் கஸ்டமரும் இல்லாமல் நாங்களே ஒரு டெக்னாலஜியை லேப்பில் இருந்து ரியல் வேர்ல்டுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு வர முடியாது அப்போ டீம் எங்களுக்கு நாங்கள் கையர் பண்ணிக்க நல்ல ஒரு டீம் ஸ்டாப் பர்ஃபார்மிங் டீமை கையர் பண்ணி நிறந்து கையர் பண்ணினோம் அந்த டீம் ஒரு ஃபேமிலி மேரி எங்களுக்காக எல்லோரும் சேர்ந்து இணைந்து வேலை செய்து இந்த டெக்னாலஜியை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டிப்ளை பண்ணுற அளவுக்கு அந்த டீம் எங்களுக்கு இருந்தது ரைட் அந்த பேர் அந்த டீமோட பேர் என்ன அந்த டீம் வந்து பிரவேஸ் அந்த பிரவேஸ் அடி என்றது தான் இந்த இன்னோவேஷனை நாங்கள் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து லேப்பு கொண்டு போய்க்க நாங்கள் ஒரு ஸ்பின் அவுட் கம்பெனியை கிரியேட் பண்ணுவோம் Uh, in my case, uh, Cambridge University in the spin out வந்து பவேஸ் ஐடி அதை தான் நான் கிரியேட் பண்ணினேன் அந்த பவேஸ் ஐடி இந்த பவேஸை கிரியேட் பண்ணால் போல நீங்கள் நீ எம்ப்ளாயீஸை கையர் பண்ணணும் அந்த எம்ப்ளாயீஸை கையர் பண்ணிக்க நாங்கள் பல பல துறையில் கையர் பண்ணுவோம் இன்ஜினியரிங் துறையில் கையர் பண்ணுவோம் கார்ட்வியர் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு சோஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு அதை மாதிரி சேல்ஸ் டீமை கேர் பண்ணுவோம் சேல் ப்ரோடக்டை சேல் பண்ணுறதுக்கு அது மாதிரி ஆப்ரேஷன் டீ டீமை கேர் பண்ணுறோம் இந்த சொல்யூஷனை டிப்ளோ பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி ஃபைனான்ஸ் டீமை கேர் பண்ணுவோம் அந்த ஃபைனான்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு அப்படி ஒவ்வொரு ஏரியாவிலையும் நீங்கள் சரியான ஆக்களை கேர் பண்ணி ஒரு ஒரு டீம் இருக்கும் எல்லா கம்பெனிகளும் அப்படி டீம் இருக்கும் அந்த டீமை தான் நான் ப்ரிவர் பண்ணுகின்றேன் பர்வேஸ் ஐடி என்பது ஒரு ஃபவுண்டராகவும் எங்களுடைய சபேசன் டாக்டர் சபேசன் அவர்கள் இருக்கிறார் அதற்கூடாக தன்னுடைய இந்த டெக்னாலஜியை தொழில்நுட்பம் சார்ந்த அந்த பயன்பாட்டை இந்த உலகத்திற்கு கொண்டு வருவதற்காக அவர் ஒரு தனக்குரிய குழுவை அமைத்து தன்னுடைய நிறுவனத்தை நிறுவி இதை இப்பொழுது வெற்றி வகையாக கொண்டு வந்திருக்கிறார் நினைக்கிறது அந்த டெக்னாலஜி நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச டெக்னாலஜி ட்ராக் மாஸ்டர் வந்து நான் உங்களை பற்றி எல்லாரும் வாசி வாசித்திருக்கிறேன் அந்த ட்ராக் அதுவும் பேட்டரி இல்லாமல் இயங்கக்கூடியது என்று சொல்லக்கூடியது இப்போ பேட்டரி இல்லாமல் அல்லது எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாமல் ஒரு சாமானம் நாங்கள் எப்படி பாவிக்கலாம் என்றது சரியான இந்த வேர்ல்டில் சரியான கஷ்டம் அப்போ நீங்கள் அது எனக்கு சரியான அதை கேட்கும் பொழுது எப்படியாக இருக்கும் நான் சயின்டிஸ்ட் இல்லை ஆனால் ஒரு பார்வையினையாளராக வெளியுலகத்துலேருந்து பார்க்கும்போது அது எப்படி முடிஞ்சது அதை என்ன பற்றி அந்த டெக்னாலஜி பற்றி கொஞ்சம் விளங்குதோ விளங்கலையோ
அந்த பிஹெச்டி வந்து போயிங் என்ற கம்பெனியால் ஸ்பான்சர் பண்ணப்பட்டிருந்தது அவேன்ற ரிக்வஸ்ட் எனக்கு என்னவாக இருந்தது என்றால் அதாவது அந்த காலத்தில் லக்கேஜ் ட்ராக்கிங் வந்து ஒரு சேலஞ்சாக இருந்தது ஏனென்றால் லோஸ் லக்கேஜ் வந்து கோசிங் ஏர்லைன்ஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டாலர்ஸ் எவ்ரி இயர் அப்போ போயிங் எங்களுக்கு எனக்கு சொல்லியிருந்தது நாங்கள் உங்களுக்கு இந்த ஸ்காலர்ஷிப் தரலாம் ஆனால் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இந்த ரிசர்ச்சு செய்யணும் உண்டு ஸோ அதன் காரணமாக அந்த ரிசர்ச்சில் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருந்தேன் எனது த்ரீ இயர் காலத்தில் அந்த த்ரீ இயர் காலத்தில் அப்போ வாய்லஸால் அப்போ இப்போ லக்கேஜ் இப்படி ட்ராக் பண்ணணும் என்றால் நீங்கள் ஒரு கோஸ் எஃபெக்டிவ் டெக்னாலஜி இருந்தால் தான் அப்படி ட்ராக் பண்ண முடியும் என்னால் எக்ஸ்பென்சிவான டிவைஸை போட்டிங்கண்டா அந்த ட்ராக்கிங் சொல்யூஷன் வந்து நாளைக்கு டிப்ளை பண்ணக்கூடியதாக இருக்காது அப்போ நாங்கள் செய்ய வேண்டிய ரிசர்ச்சில் எங்கள ஒரு ரிக்குவயர்மெண்ட் இருந்தது சொல்யூஷன் வந்து ஹேஸ் டு பி ஆல்மோஸ்ட் பேட்ரி ஃப்ரீ சொல்யூஷனாக இருக்கணும் அண்டு அப்போ நாங்கள் அந்த பேட்ரி ஃப்ரீ டெக்னாலஜியை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணி கொண்டிருக்கேக்க எங்களுடைய சேலஞ்ச் என்னவாக இருந்தது என்றால் அந்த வயலஸ் அந்த பேட்ரி ஃப்ரீ டெக்னாலஜி எப்படி லாங் டிஸ்டன்ஸுக்கு வேலை செய்ய வைப்பது என்பதும் அந்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி எப்படி நாங்கள் நியர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆக்ரேட்டாக இந்த லக்கேஜை ட்ராக் பண்ணுறது ஒரு சேலஞ்ச் ஒரு டெக்னிக்கல் சேலஞ்சாக இருந்தது ஆனால் த்ரீ இயர்ஸ் அந்த மூன்று வருட காலத்தில் நாங்கள் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில் இட சில இடங்களில் இரவு பகலாகவும் வேலை செய்ய இருக்கிறோம் யூனிவர்சிட்டி லேப்பில் அப்படி வேலை தை செய்து அந்த அந்த இந்த ஃபிசிக்ஸ் பவுண்ட்ரியை நாங்கள் புஷ் பண்ணி இன்று அந்த இனோவேஷனை டுவெண்ட்டி மீட்டர் டிஸ்டன்ஸுக்கு இந்த வயலஸ் பேட்ரி ஃப்ரீ அந்த எலக்ட்ரானிக் டேக்கை நாங்கள் டுவெண்ட்டி மீட்டர் டிஸ்டன்ஸுக்கும் நாங்கள் டிடெக்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி அந்த அந்த டுவெண்ட்டி மீட்டர் டிஸ்டன்ஸுக்குள்ள நாங்கள் ப்ரிசைஸ்லியே அந்த அந்த டிவைஸை நாங்கள் லொக்கேட் பண்ணுவோம் அப்போ அந்த டிவைஸை நீங்கள் லக்கேஜுக்கு போட்டிங்கன்னா உங்களோட லக்கேஜ் எங்கே இருக்குது ப்ரிசைஸ்லி அந்த டுவெண்ட்டி மீட்டர் டிஸ்டன்ஸுக்குள்ளே ட்ராக் பண்ணுவோம் அப்போ நாங்கள் ஏர்போர்ட்டில் ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ண மாட்டோம் எவ்ரி டுவெண்ட்டி மீட்டருக்கு நீங்கள் இந்த டிவைஸை போட்டிங்கண்டா அந்த ஏர்போர்ட் ஃபுல்லாக நீங்கள் அதை ட்ராக் பண்ணலாம் இந்த டுவெண்ட்டி மீட்டர் ஏன் அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் நம்பர் என்றால் இப்போ உங்களோட ஒரு பில்டிங் உள்ள வைஃபை டெக்னாலஜி வேணும் மாட்டா உங்களோட உங்களோட வீட்டிலேயோ அல்லது ஹாஸ்பிட்டல்லையோ அல்லது ஏர்போர்ட்லேயோ உங்களுக்கு வைஃபை கவரேஜ் வேணும் மாட்டா எவ்ரி ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஃபிஃப்டி டு டுவெண்ட்டி மீட்டர் நீங்கள் அந்த வைஃபை ஆக்சஸ் பாயிண்ட்டை வச்சுருப்பீங்க அப்போ இது என்ன சொல்லுது என்றால் அதே மாதிரி நாங்களும் ஒரு ஃபிஃப்டின் டுவெண்ட்டி மீட்டருக்கு எங்களோட டெக்னாலஜியை போட்ட மாட்டா நாங்கள் கொஸ்பெல்க்கு ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் ட்ராக் பண்ணலாம் அதை மாதிரி ஏர்போர்ட் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் ட்ராக் பண்ணலாம் அதை மாதிரி வீட்டையும் எல்லா போலையும் ட்ராக் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் அற்புதமாக இருக்குது உண்மையாக மணி அடிக்குது இது ஒரு பெரிய ஒரு இந்த இந்த இதனுடைய கேர்டன் காலேஜ் என்னும் பொழுது அது பெரிய ஒரு ஹிஸ்ட்ரி அது சபேசன் எனக்கு வரும் பொழுது சொல்லும் பொழுது போல ஒரு பெண்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பெண்களுக்காக பெண்கள் பா பாடசாலைக்கு செல்ல முடியாத காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு காலேஜ் இப்பொழுது அது மணி அடிக்கும் பொழுது சந்தோஷமாக இருக்கிறது இருந்தால் அந்த இனோவேஷன் தொடர்பாக எங்களுடைய அழகான அழகாக வடிவாச்சுருங்க சரியான கட்டிக்காரன் வாழ்த்துக்கள் ஒரு பெரிய சேலஞ்சை நீங்கள் எல்லாருக்கும் அந்த ஏர்போர்ட்ன்றது இந்த நாளுமே யூசேஜ் மாறாத ஒரு தேவையான மிகவும் தேவையான ஒரு வாழ்வாதாரத்தை கொண்டு இப்போ இந்த டெக்னாலஜி வேறு எந்தெந்த இடங்களுக்கு பாவிக்கலாம் இந்த பேட்ரன் உங்கள்கிட்ட தான் உங்கள்கிட்ட தான் இந்த கோப்பிராய்ச்சி இருக்கு இல்லையா எங்கெங்கே பாவிக்கலாம் ஸோ இந்த இனோவேஷன் வந்து கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியின் மூலமாக நாங்கள் பேட்டன் ஃபைல் பண்ணியிருந்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு நான் பிஹெச்டியை முடிக்கும் பொழுது அந்த பிஹெச்டி தீதிஸ் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பேஜ் லோங்காக இருந்தது அந்த பிஹெச்டி தீதை ஹண்ட்ரட் பேஜ் லோங் பேட்டனாக மாற்றி ஃபைல் பண்ணி இன்று வேர்ல்ட் வைடாக இந்த பேட்டன் ப்ரொடக்ட் பண்ணி பட்டிருக்கின்றது யூனிவர்சிட்டி மாடல் என்னென்றால் அந்த பேட்டனை நாங்கள் கொமர்ஸ் கொமர்ஷியலைஸ் பண்ணணும் அப்போ என்ன செய்திருக்கோம் என்றால் புவேசடி என்ற ஒரு பிஸ்னஸை க்ரியேட் பண்ணி அந்த பேட்டனை இன்று புவேசடியினூடாக கொமர்ஷியலைஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கின்றோம் அப்போ இன்று புவேசடி மூலம் க்ரியேட் பண்ணி எப்படி டிப்ளே பண்ணுறது பண்ணி கொண்டு இருக்கும் பொழுது எங்கள் ரியல் போக்கஸ் என்னவாக இருக்கின்றால் முதல் சொன்ன மாதிரி ஏரோஸ்பேஸ் ஒரு போக்கஸாக இருக்கின்றது அது மட்டும் இல்லாமல் ரீட்டைலிலையும் நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கின்றோம் என்றால் ரீட்டைல் என்ன சேலஞ்ச் என்றால் அதாவது லோஸ் த்ரிங்கேஜ் வந்து ரீட்டைல் ஃபேஷன் ரீட்டைலில் ஓவர் ஹண்ட்ரட் பில்லியனாக இருக்கிறது உலகத்திலே அந்த அளவுக்கு லோஸாக வருகிறது ஆக்கள் ஸ்டீல் பண்ணினம் லோஸ் ஆகுது அதன் காரணமாக இஸ் எக்ஸீடிங் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் இன் ஃபேஷன் ரீட்டைல் அப்போ யூஸிங் எங்களுடைய டெக்னாலஜியை நாங்கள் யூஸ் பண்ணி
இதன் மூலமாக நாங்கள் எஸ்டிமேட் பண்ணுறோம் பில்லியன் டாலர்ஸை கூடிய இந்த கொஸ்பிளுக்கு சேவ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பீப்புள் லைஃபஸ் கூ லைஃப்ஸை கூடி சேவ் பண்ணலாம் என ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கின்றோம் த ஃபைனல் ஏரியா வந்து செக்டர்ஸ் வந்து பிளேன் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் அதாவது பிளேன் மேனுஃபேக்சரிங் லைக் போயிங் அண்ட் ஏபர்ஸ் அவை இந்த சேலஞ்ச் என்னென்றால் அவை அந்த பிளேனை அசம்பிள் பண்ணிக்க நார்மலி தே வில் யூஸ் தௌசண்ட் ஆஃப் டூல்ஸ் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் டூல்ஸ் டு அசம்பிள் த பிளேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஒரு பிளேன் ஒரு இடத்துலேருந்து என்னோடத்துக்கு போகும் பொழுது ஒவ்வொரு தடவும் அடுத்த செகண்ட் டைம் அது ஃப்ளை பண்ண முதல் அவை மெயின்டைன் செக் செய்யணும் அப்போ என்ன செய்யணும்னா சில நேரம் அந்த இன்ஜினியர்ஸ் அதை செக் பண்ணிக்க சில நேரம் அந்த டூல்ஸை இன்ஜினுக்குள்ளேயோ விங்குக்குள்ளேயோ விட்டுடலாம் So that's the massive safety risk. Safety risk. So uh, it costs them 13 billion US dollars every year because of this, uh, we call it foreign object debris. If you have a tool, it's called FOD and foreign object debris. That's why we have 13 billion dollars in the airline. We lose the fuel efficiency, the flight delays. அதன் காரணமாக சேஃப்டி இன்சூரன்ஸ் கோயின் கோ அப்பா இருக்கின்றது அதன் காரணமாக நாங்கள் இந்த சொல்யூஷனை பிளேன் மேனுஃபேக்சரோடையும் இன்று டிப்ளை பண்ணி கொண்டு இருக்கின்றோம் மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது இந்த தேவையான மனித குலத்துக்கு தேவையான பகுதிகளில் இந்த எங்களுடைய கண்டுபிடிப்பு ஒரு பயனுள்ள இடத்துக்கு வருது ஒரு யூசேஜுக்கு வருகின்றது என்ற பொழுது இது பெரும் சந்தோஷம் அதுவும் எங்களுடைய மண்ணின் வைந்தன் சவேசன் அவர்களுடைய கண்டுபிடிப்பால் அவருடைய சிந்தனையில் உருவாகிய ஒரு தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்பாக இருக்கின்றது ஆகவே இப்போ நீங்கள் இந்த தொழில்நுட்ப இதுவரைக்கும் எங்கே இது பயன்படுத்த பயன்பாட்டுக்கு வந்திருக்குதா பயன்படுத்த தொடங்கியாச்சு அப்படி இருக்கிறது மூன்று செக்டர்ஸ்லேயும் வேர்ல்ட் வைடாக நாங்கள் டிப்ளோ பண்ணி கொண்டிருக்கின்றோம் சொன்ன மாதிரி ரீட்டைல் வேர்ல்ட் வைடாக டிப்ளோ பண்ணி கொண்டிருக்கின்றோம் அதே மாதிரி ஹெல்த் கேர்விலேயும் ஹாஸ்பிட்டல்களிலேயும் யூகே மட்டும் இல்லாமல் வெளிநா வெளிநாடுகளிலேயும் இந்த ஹோஸ் ஹெல்த் கேர் ஹாஸ்பிட்டல்லேயும் டிப்ளோ பண்ணி கொண்டிருக்கின்றோம் அதே மாதிரி ஏர்லைன்ஸ் இப்போது லக்கேஜ் ட்ராக்கிங்லேயும் இதை டிப்ளோ பண்ணி கொண்டிருக்கின்றோம் சந்தோஷம் சபேசன் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் எங்களுடைய மக்கள் சார்பாக மெய்வழி கூடாக உங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பது மன நிறைவாக இருக்கின்றது சரி இப்பொழுது இந்த விருதுகள் விருதுகளோடு தான் உங்களுடைய இப்போ கடைசியான இருக்குது இதுவரைக்கும் என்னென்ன விருதுகள் உங்களுக்கு இந்த பிரித்தானிய அரசாங்கம் அல்லது உலகம் உங்களுடைய தொழில்நுட்பம் சார்ந்த அல்லது துறை சார்ந்து உங்களுடைய ஞானம் ஒரு ஞானம் உள்ள பல்கலைக்கழகத்தை தான் படித்திருக்கிறீங்க ஞானத்தையும் அறிவையும் தரக்கூட கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்துக்காக வந்திருக்கு இதுவரை என்ன விருதுகளை உங்களுடைய உங்களுடையதாக்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஏன்னா விருதுகள் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தோராம் ஆண்டு குயின்ஸ் என்டர்பிரைஸ் போய் இனோவேஷன் அவார்டு கிடைத்திருந்திருந்தது அதன் மூலமாக பிரின்ஸ் சார்ஸ் கூடி அப்போ அவர் பிரின்ஸ் சார்ஸ் இருந்தார் இப்போ அவர் கிங்காக இருக்கிறார் அவரை கூடி தந்திரு தந்திருந்திருந்தோம் அது மாதிரி சி ரோயல் அகாடமி ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சில்வர் மெடல் கிடைத்திருந்ததுக்கு அதன் மூலமாக பிரின்ஸ் ஆனை சந்தித்திருக்கோம் அப்படி பல பல அவார்டுகள் இதுவரை கிடைத்திருக்கிறது யூகேயில் மட்டும் இல்லாமல் வெளியுலகங்களிலிருந்தும் கிடைத்திருக்கிறது போட்டி அண்ட் போட்டி பிஸ்னஸ் என எல்லா எலீட் அவார்டு என்று கிடைத்திருந்தது அப்படி பல அவார்டுகள் இதுவரை காலமாக எங்களோட வேலைக்கு எங்களோட சேவைக்கும் எங்களோட வேலைக்குமாக கிடைத்திருந்தது ஆகவே எண்ணிலடங்காத விருதுகளை தனதாக வரிசைப்படுத்தி கொண்டு போகின்ற எங்களுடைய சபேசனுடைய பயணம் ஒரு நீண்ட பயணம் சாவச்சேரியிலிருந்து ஜப்னா இந்துலேருந்து கொலம்பில் இருந்து இப்பொழுது இங்கிலாந்து நோக்கி பிரித்தானிய நோக்கி அவருடைய வேகமான வீச்சு வந்து ஒரு விஞ்ஞானியாக தன்னை அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறார் இந்த இந்த இது ஒரு சில வழியில் ஒரு சில பேருக்கு கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாத ஊரில் இருந்து வந்து அல்லது எங்களுடைய பின்தங்கிய கிராமங்களில் இருந்து வந்து ஒரு விஞ்ஞானியாக நான் வர முடியுமா என்றது பலருக்கு ஒரு கேள்வியாகத்தான் இருக்கும் இவரால் எப்படி முடிஞ்சதுன்னு சொல்லி உங்களுடைய அந்த கல்வி பயணம் அந்த என்ன வேகத்தோடு நீங்கள் இங்கே வந்து சேர்ந்தீங்க எப்படி உங்களுடைய அந்த பயணம் இருந்தது நல்ல ஒரு கேள்வி என்று அதாவது நாங்கள் எல்லோரும் இந்த உலகத்தில் பிறக்கும் பொழுது எங்களுக்கு இந்த ஆண்டவன் ஒரு யுனிக் டேலண்டை கொடுத்துக்கின்றார் இந்த ஆண்டவன் வந்து ஒருத்தருக்கும் ஒரு வஞ்சகம் செய்யவில்லை எல்லோருக்கும் இன்னொரு துறையில் ஒரு டேலண்டை கொடுத்துக்கிறார் சில பேருக்கு கதைக்கு நல்லா கொடுத்துக்கிறார் சில பேருக்கு பாடுவதற்கு நல்லா கொடுக்குறார் சில பேருக்கு ஸ்போர்ட்ஸில் நல்ல டேலண்டை கொடுத்துக்கிறார் சில பேருக்கு சயின்ஸில் நல்ல டேலண்டை கொடுக்குறார் சில பேருக்கு ஆர்ட்ஸில் டேலண்டை கொடுத்துக்கிறார் அப்படி ஒவ்வொரு விதத்துக்கும் ஒவ்வொரு துறையில் ஒவ்வொரு ஒரு ஃபீல்டில் ஒவ்வொரு ஒரு இதில் டேலண்டை கொடுத்துக்கிறார் இப்போ முதலாம் விஷயம் என்னென்றால் அது என்ன டேலண்ட் என்பதை நாங்கள் சரியான நேரத்தில் ஐடென்டிஃபை பண்ணப்பட வேண்டும் அப்போ நாங்கள் படிக்கும் காலத்தில் சாவஜினியில் படிக்கும் பொழுதும் ஜெப்னாவில் படிக்கும் பொழுதும் எங்களுக்கு எ
அதான் நாங்கள் செய்தோம் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்றால் யூ கோட் டு ஹேவ் அ ரியல் பேஷன் யூ கோட் டு யூ கோட் டு ஃபைன் வாட் யூ லவ் டூயிங் சில நேரம் எங்களுக்கு அந்த துறையில் டேலண்ட் இருக்கும் ஆனால் அதில் ஒரு பேஷன் இருக்காது ஒரு லவ் இருக்காது ஒரு வரி இருக்காது ஸோ த செகண்ட் கீ ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்றால் யூ கோட் டு ஃபைன் வாட் யூ லவ் டூயிங் இப்போ நாங்கள் படிக்கும் பொழுது எங்களுக்கு மேத்ஸில் சயின்ஸ் மட்டும் ஓடும் மட்டும் இல்லாமல் அந்த துறையில் ஒரு ரியல் வரி ரியல் பேஷன் ரியல் காதல் இருந்தது இந்த காதலானது எப்படி இருக்கணும் என்றால் இப்போ ராமாயணம் படிக்கிறதுக்கும் ராமாயணத்தில் கா ராமனுக்கும் சீதாக்கும் இருந்த ரியல் காதல் ரியல் இதை போல பேஷனை போல ரியல் பியோ லவை போல உங்களுக்கும் உங்கள் துறைக்கும் இடையில் இந்த ஃபீல்டுக்கு முறையில் ரியல் காதல் ரியல் பேஷன் ரியல் வரி வர வேணும் ஸோ தட் இஸ் அ செகண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் அது எங்களுக்கு இருந்தது தேர்ட் விஷயம் என்னமாக இருந்தது என்றால் விஷன் அதாவது விஷன் என்றால் என்னென்றால் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டென் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் என்னவாக வர விரும்புகிறீர்கள் என்ன அடைய நோக்குறீர்கள் என்ற ஒரு ரஃப் ஐடியா இருக்க வேணும் இப்போ நீங்கள் ப்ரிசைஸாக இல்லாட்டியும் இன்னும் ஒரு பத்து வருஷ காலத்தில் நீங்கள் என்னவாக வர விரும்புகிறீர்கள் என்று ஒரு ஒரு ரியல் நோக்கம் இருக்கணும் அதை பில்கேட்ஸ் அழகாக சொல்லுவார் என்னென்னு சொல்லிக்கிறேன் பில்கேட்ஸ் பீப்புள் ஆஃப்டன் ஓவர் எஸ்டிமேட் வட் தே வில் அச்சீவ் இன் டூ இயர்ஸ் அண்ட் அண்ட் அச் அண்ட் எஸ்டிமேட் வட் தே வில் அச்சீவ் இன் டென் என்ன சொல்கிறேன் என்ற டென் இயர்ஸில் தாங்கள் அடையறது குறைவாகவும் டூ இயர்ஸில் தாங்கள் உலகத்தையே மாற்றுவோம் என்று ஒரு கற்பனையையும் எங்கள் ஆக்கள் செய்கிறார்கள் என்று அழகாக சொல்லுகிறார் ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்டா ஸோ யூ ஹேவ் டு ஹேவ் அ லாங் டேர்ம் டென் இயர் விஷன் பிளான் வே யூ வாண்ட் டு சி யூர் செல்வ் இன் டென் இயர்ஸ் டவுன் த லைன் அப்போ எங்களுக்கு என உலகம் கேம்பிரிட்ஜ் மொரட்டுவா யூனிவர்சிட்டிக்கு போன பிறகு ஒரு உலகமாக இருந்தது இன்னும் ஒரு டென் இயர்ஸில் நாங்கள் மொரட்டுவா வரணும் என்ற ஒரு கென உலகம் இருந்தது ஸோ தட்ஸ் விஷன் அங்கே இருந்தபடியாக தான் இன்று இந்த இடத்துக்கு வரக்கூடியதாக இருந்தது நாலாம் விஷயம் என்னென்றால் கேரக்டர்ஸ் இந்த இதெல்லாம் இருந்தாலும் காணாது அதாவது டேலண்டும் இருந்து பேஷனும் வரியும் இருந்து ரியல் விஷனும் இருந்தாலும் மட்டும் எல்லாரும் வரலாம் என்று இல்லை ஒரு நல்ல ஒரு இதயம் படைத்த ஒரு நல்ல ஒரு கேரக்டர்ஸ் கட்டாயம் தேவைப்படும் அந்த கேரக்டர்ஸும் உங்கள்கிட்ட இருக்குமா இருந்தால் இந்த நாலு விஷயம் இரும்ப இருக்குமா இருந்தால் யூ கேன் மேக் எ ஹிஸ்ட்ரி யூ கேன் சேஞ்ச் த வேர்ல்ட் மை காட் நெஞ்சை தட்டிட்டீங்க இவ்வளவு உண்மையா இந்த உலகத்தில் இப்பொழுது நாங்கள் கல்வியும் சரி என்னவும் சரி ஒரு போட்டி உலகத்தை நோக்கி தான் கல்வி இப்பொழுது எல்லா எல்லா கல்விகளும் பார்த்தாலும் சரி எல்லாருடைய மோட்டிவேஷனும் பணம் நோக்கியும் போட்டி உலகம் நோக்கியும் முதன்மை நோக்கியும் அதிகாரம் நோக்கியும் ஓடுகின்ற ஒரு கற்பித்தல் உலகமாகத்தான் இப்பொழுது இருக்கிறது உங்களுடைய பார்க்கும் பொழுது ஒரு சனியான ஒரு மனித நேயத்தோடு சரியான கவலையாக இருந்தது உங்களுடைய வார்த்தை என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு மனித நேயத்தோடு அந்த ஒரு கேரக்டர் உலகம் அறம் ஒன்று என்ன துறை சார்ந்தும் ஒரு அறம் ஒன்று இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு எங்களுடைய சவேசன் ஒரு உதாரணமாக இருக்கிறீங்க நான் உங்களோட இப்படி இப்படி அண்ட் எஸ்டிமேட் பண்ணி தான் வச்சுருந்தேன் உங்கள உங்களுடைய வீச்சு உங்களுடைய தேடல் உங்களுடைய இனோவேஷன் இப்படிலாம் வரும்பொழுது நான் என் டார்கெட் வந்து மில்லியனேரா பில்லியனேரா அப்படி வந்து பில்கேட்ஸை பிடிக்கோடு மண்டி இருக்குமோனும் யோசித்தேன் ஆனால் உங்களுடைய விஷயம் உங்களது அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னுடைய அறம் அந்த என்றது மிக முக்கியமானது எல்லோருக்குமே தேவையான ஒன்றும் இந்த உலகம் தேவையான ஒன்று தான் இப்போ நான் அவுட் ஆஃப் இதாக போய்கொண்டிருக்கிறேன் இப்போ உங்களுடைய இப்போ நீங்கள் சொல்லிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது இப்போ துறை சார்ந்த இதுக்கும் உங்களுடைய விஞ்ஞானியாக நீங்கள் வளம் பெறுகின்ற இந்த விதத்தில் இன்னும் ஒரு கேள்வி இந்த பொதுவாக விஞ்ஞானிகளுக்கு இறை நம்பிக்கை என்றது குறைவு இப்போ அந்த நம்பிக்கை உங்களுக்கு நிறைய இருக்குன்னு எங்களோட பே நீங்கள் உங்களை பேசுகிற இடங்களையும் பார்த்துருக்குறேன் பேசும்பொழுது எப்பொழுதுமே இறைவனுடைய அந்த பிரசன்னம் அல்லது இருப்பு அது தொடர்பாக உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அது தொடர்பாக என்ன நினைக்கிறீங்க நல்லொரு கேள்வி ஒன்று நிச்சயமாக எங்களுக்கு சயின்டிஸ்ட் எல்லாருக்கும் இறைவன் நம்பிக்கை இல்லையென்று சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் ஸ்டீவன் கோக்கிங் இறக்க முதல் அவரை சந்திக்கிறேன் இந்த யூனிவர்சிட்டியில் ஸ்டீவன் கோக்கிங் கூடி சொல்லியிருக்கிறார் தெர் இஸ் தெர் இஸ் சம்திங் பியாண்டஸ் எங்களை விட்டு எங்களுக்கு தெரியாமல் உண்டு எங்களை மேலே ஒன்று இருக்கின்றது அதே மாதிரி எனக்கும் அந்த கால அந்த படிக்கிற காலத்தில் இருந்தும் இன்று வரையும் இறைவன் நம்பிக்கை நிச்சயமாக இருக்கிறது அது போ அழியவே இல்லை துப்புடவாக நிச்சயமாக சரி இந்த ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்ஸுடைய படித்த இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் எங்களுடைய மண்ணின் வெந்தன் டாக்டர் சபேசனும் கல்வி கற்று அதிலேயே ஒரு துறை நிபுணராக இருப்பது எங்களுக்கு பெருமை மீண்டும் பெருமை பெருமை என்று தான் எனக்கு மனம் நிறைவு கொள்ளுவதில்லை உங்களை பற்றி சொல்ல சபேசன் இந்த நேரத்தில் நான் இப்போ பொதுவாக பொது பொதுவான ஒரு எங்களுடைய தமிழ் மக்கள் மத்தியில் பல அபிப்பிராயம் 
சில இவ்வளவுதான் நாங்கள் திறமை இருந்தாலும் இவ்வளவுதான் நாங்கள் எங்களால் முயன்றாலும் சில இடங்களை எட்ட முடியாத அளவுக்கு இந்த 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 கன்ட்ரியில் மேற்குலக நாடுகளில் ஒரு தடை இருக்கின்றது அது இன ரீதியாகவும் சரி நிறம் ரீதியாகவும் சரி என்ற ஒரு ஒரு எண்ணம் அது தப்பெண்ணமோ சரியான எண்ணமோ எனக்கு இதுவரைக்கும் அதுக்கான முடிவு தெரியவில்லை உங்களுடைய வளர்ச்சியில் இப்படியான தடைகள் உங்களுக்கு இருந்ததா அந்த தடைகளை மீறி உங்களால் எப்படி உங்களை சாதிக்க முடிந்தது நல்லொரு கேள்வி ஒன்று ஆனால் இதுக்கு விடை சொல்ல முதல் நான் ஏழிய கால இதை பற்றி சொல்கின்றேன் அதாவது இப்படியான உலகத்தில் ஒரு ரியல் டிஃப்ரென்ஸ் வேணுமோ யூ ஹேவ் யூ வாண்ட் டு மேக் அ ரியல் டிஃப்ரெண்ட் இன் த வேர்ல்ட் த ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங்ஸ் யூ கோட் டு ஹேவ் அ ரியலி குட் ஃபவுண்டேஷன் அதாவது வீடு கட்டும் பொழுது ஒரு ஃபவுண்டேஷன் இருந்து தான் அந்த வீடு சொல்லிட்டாக வருமென்று சொல்லுவோம் தமிழில் அதே மாதிரி நீங்களும் ஒரு இது செய்யணும் என்றால் உங்களுக்கு ஒரு ரியல் குட் ஃபவுண்டேஷன் நிச்சயமாக தேவை அப்போ நாங்கள் படிக்கும் காலத்தில் ஸ்ரீலங்கா படிக்கும் பொழுது சாவிஜி ஹிந்துவில் எங்கள் இளம் படிப்பை படித்திருந்தோம் ஓலவல் ஓலவல் மட்டும் அந்த காலத்தில் எங்களுக்கு படிக்கும் பொழுது எங்கள் ஆசிரியர்கள் எங்களை எங்கள் படிப்பு மட்டும் இல்லாமல் எங்கள் குணங்களை எங்கள் கேரக்டர்ஸ் எங்களுக்கு ஒரு மோரல் எத்திக்ஸ் பிரின்சிபல் பவுண்ட்ரிஸை பற்றி தெளிவாக சொல்லி தந்திருந்தார்கள் அந்த அண்டைய காலத்து பவுண்ட்ரிஸும் எதுக்கும் முரளும் தான் இன்றைக்கு எங்களுக்கு லேட்டர் காலத்தில் சப்போர்ட் ஆகிருக்கிறது நான் திருப்பி அதுக்கு வருகின்றேன் ஸோ அதை சாவச்சரி ஹிந்துவில் லேர்ன் பண்ணி கொண்டிருந்தோம் சாவச்சரி ஹிந்துவில் படிப்பு மட்டும் இல்லை அப்படியான ஒரு ரியல் கேரக்டர்ஸையும் ரியல் மோரல் எத்திக்ஸையும் பிரின்சிப்பலையும் நாங்கள் லேர்ன் பண்ணியிருந்தோம் எங்கள் ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்களையும் இருந்து அது எங்களுக்கு கிடைத்த பாக்கியம் என்று தான் சொல்ல வேணும் அப்படியான ஸ்கூலில் படித்தது பேருந்து ஏலவலில் ஜெஃப்னா என்று படிக்கும் பொழுது அங்கே ஒரு நல்ல ஒரு டேலண்டை எங்களால் டெவலப் பண்ணக்கூடியதாக இருந்தது மேத் சயின்ஸில் ஒரு ட்ரூ ஃபவுண்டேஷனை போடக்கூடியதாக இருந்தது அந்த யூனிவர் அந்த ஸ்கூல் வந்து ஒரு கம்பெட்டிவ் என்வெர்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணிச்சு ஒரு ஹெல்த் கம்பெட்டிவ் என்வெர்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணி ஏனென்றால் அங்கே அந்த கிளாஸில் நாங்கள் படிக்கும் பொழுது எல்லாருக்கும் திறமையான திறமையான எல்லாரையும் ஒரு கிளாஸில் வைத்திருந்தார்கள் அது என்ன இதாக இருந்தது என்றால் அந்த கிளாஸ் இருக்கிற எல்லாரும் கிடைத்தாலும் அதுக்குள்ளேயே நாங்கள் போட்டி போட்டு டொப்பாக வர்றது நோட்டீஸ் ஸோ அது எங்களுக்கும் ஒரு இதை கொடுத்திருந்தது ஒரு ஒரு வரியை கொடுத்திருந்தது நாங்களும் நல்லா செய்யணும் என்று ஆனால் அங்கே படிக்கும் பொழுது நாங்கள் ஏ லெவலில் என்றது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டைம் என்று சொல்லுவேன் ஏனென்றால் ஏ லெவலில் நீங்கள் நல்ல ஒரு ரியல் இது இருந்தால் யூனிவர்சிட்டியில் நீங்கள் ஒரு நல்லதாக அச்சீவ் பண்ணக்கூடியாக இருக்கும் அப்போ ஏ லெவலில் நாங்கள் படிக்கும் பொழுது மேத்தமேட்டிக்ஸ் எங்களுக்கு அழகாக செந்தில் ராஜ் சார் படிப்பித்திருந்தார் அதை மாதிரி ஃபிசிக்ஸ் குமரன் சார் அழகாக படித்திருந்தார் அது மாதிரி கெமிஸ் கெமிஸ்ட்ரி மணியம் சார் அண்ட் ராயராயன் டீச்சர்ஸ் படிப்பி படித்துருந்தோம் இன்று ராயராயன் டீச்சர் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக இறந்து விட்டார் ஆனால் இந்த மேத்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் என்றது தான் எங்களுக்கு ஒரு ட்ரூ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபவுண்டேஷனாக லேட்டர் இந்த கேம்பிரிட்ஜில் இருந்தது என்றால் மேத்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்ஸும் இல்லாமல் நாங்கள் ஃபிசிக்ஸ் இந்த தூர வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனில் இனோவேஷன் செய்வது என்பது கடினமான விஷயம் அந்த மேத்ஸையும் ஃபிசிக்ஸையும் எங்களுக்கு அழகாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு சொல்லி தந்த குமரன் சாரும் செந்தில் ராஜ் சேரும் இன்றும் அழகாக படித்து படித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஸ்ரீலங்காவில் யாழ்ப்பாணத்தில் அப்படியான ஆசையில் எங்களுக்கு ஒரு ஃபவுண்டேஷனை ட்ரூ ஃபவுண்டேஷனை எங்களுக்கு தந்தபடியாக தான் இன்று நாங்கள் இந்த இப்படியான யூனிவர்சிட்டி ஒரு ரியல் கண்ட்ரிபியூஷனை செய்யக்கூடிய இருந்தது ஸோ அந்த ஃபவுண்டேஷன் இருந் இருந்து இருந்து நாங்கள் மொரட்டுவா போய் ஷெஃபில் போய் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி என்று இருக்கிற இந்த யூனிவர்சிட்டியில் நாங்கள் வந்திருந்தோம் இங்கே வரும் பொழுது டேலண்ட் இருந்தது கேரக்டர்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி லேர்ன் பண்ணியிருந்தோம் நல்ல ஒரு கேரக்டரை டெவலப் பண்ணியிருந்தோம் ஓவர் த இயர்ஸ் அந்த கேரக்டர்ஸும் அந்த டேலண்ட்டும் அதை நாங்கள் சொல்கிறது பிரெயினும் இதயமும் உங்களுக்கு விதய இதயமும் இருந்து ட்ரூ பிரெயினும் இருக்குமா இருந்தால் நத்திங் அண்ட் நத்திங் அண்ட் பீட் யூ ஸோ இரண்டாலும் இப்படியான யூனிவர்சிட்டியில் உலகத்திலே டாப் ஃபைவ் யூனிவர்சிட்டி என்று சொல்ல போனால் நம்பர் ஒன் யூனிவர்சிட்டி ஹார்வர்ட் என்று சொல்லுவோம் இந்த கேம்பிரிட்ஜ் ஆக்ஸ்வர்ட் எம்ஐடி ஸ்டான்ஃபர்ட் இப்படியான யூனிவர்சிட்டியில் நீங்கள் போனீங்கள் என்றால் இப்படியான நீங்கள் உங்களுக்கு கேரக்டர்ஸும் உங்களுடைய டேலண்டும் இருந்தால் த யூனிவர்சிட்டி வில் சேஞ்ச் யூ அந்த யூனிவர்சிட்டி உங்களோட உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்ற மாதிரி தான் எனக்கு நடந்தது என்றால் நான் வரும்பொழுது நான் நினைக்கல இந்த நிலைக்கு வருவேன் என்று ஆனால் இந்த யூனிவர்சிட்டி அப்படியான 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 ஒரு மென்டோர்ஸ்களை வைத்திருக்கின்றது இந்த இங்கே வரும்பொழுது எனக்கு ஒரு ப்ரொஃபஸர் இருந்தவர் சூப்பர்வைசராக இருந்தவருக்கு பேர் ப்ரொஃபஸர் என் ஒயிட் கம்ப்ளீட்லி எ பிரிட்டிஷ் மேன் அப்படியான மனிதர
மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்குது உண்மையை உண்மை தன்மை எங்கே இருக்கும் பொழுது எங்கேயும் எந்த பெரியரும் எந்த தடைகளும் இருக்காது என்பது சபேசனுடைய வாழ்வினுடைய உதாரணமாக இருக்கின்றது நாங்கள் ஒரு போட்டியாளராகவும் அல்லது அதான் அந்த பக்குவம் ஒரு துறை சார்ந்த அந்த பணிவு அந்த மேதமை என்று கேட்பால் அவருடைய வாழ்வு பெரும் உதாரணமாக இருந்திருக்கு அவருடைய வாழ்வின் வெற்றிக்கு என்று நான் நினைக்கின்றேன் சபேசன் இந்த நேரத்தில் இந்த நிறையவே உங்களுடைய பயணம் இது தொடர்பான உங்களுக்கு இந்த யூனிவர்சிட்டி தொடர்பான அனுபவங்களையும் எங்களோடு பகிர்ந்திருந்திருந்தீங்கள் ஒரு மண்ணின் மைந்தனாக ஈழத்தினுடைய ம மண்ணினுக்கு பெருமை சேர்க்கின்ற இந்த உலகங்களிலே எல்லாம் பெருமை சேர்க்கின்ற அளவுக்கு உங்களுடைய உங்களை வளர்த்திருக்கிறீர்கள் அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறீர்கள் இந்த மண் எப்படி உங்களை வரவேற்றுகிறது இந்த சொசைட்டி உங்களை எப்படி பார்க்குறது என்று உங்களுக்கு அந்த சொசைட்டியோட உங்களுக்குரிய தொடர்பு அது எப்படி இருக்குது யூகே சொசைட்டியோடைய இப்போ தமிழோட தமிழ் தமிழ் சொசைட்டி யூகேல இருக்கிற தமிழ் சொசைட்டி எங்கேயாவது அவர்களோட அவர்களோட என்ன தொடர்பு நிலையில் இருக்கிறீர்கள் நிச்சயமா இன்று நாங்கள் யூகே யூகே சொசைட்டிக்கு மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் சொசைட்டிக்கும் சேவை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்ன முறையில் செய்து கொண்டிருக்கணும் என்றால் ரெண்டு வகையாக சேவை செய்து கொண்டிருக்கணும் ஒன்று ஸ்டெம் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அந்த ஃபீல்டை என்னும் என்கரேஜ் பண்ணி கொண்டிருக்கணும் இன் பர்டிகுலர் புமன் அதாவது பெண்களின் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற வீதம் குறைவாக இருக்கிறது இந்த துறைகளில் அப்போ எங்கள் பெண்களை இன்னும் கூடவாக என்கரேஜ் பண்ணுவதற்காகவும் இந்த 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 ஃபீல்டில் செய்து கொண்டிருக்கும் சேவை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஸ்ரீலங்காவுக்கு போகும் பொழுதும் இங்கே யூகேலும் என்னென்று நீங்கள் சரியான டைமில் உங்கள் பொட்டன்ஷியலை எப்படி ரியலைஸ் பண்ணுறது எப்படி நீங்களும் வரலாறு பழக்க முடியும் நீங்களும் எப்படி சக்ஸஸாக வர முடியும் என்ற ஒரு லெக்சர் சீரீஸை நான் டிலோ பண்ணி கொண்டிருக்கின்றேன் யூகே தமிழ் ம மக்களுக்கு மட்டுமில்லாமல் ஸ்ரீலங்கா இருக்கிற தமிழ் மக்களுக்குமாக அது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன செய்கின்றோம் என்றால் ப்ரொமோட்டிங் என்டர்பிரனர்ஷிப் எங்கள் தமிழ் சொசைட்டியும் என்னென்று சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக என்டர்பிரனாக வர முடியும் என்டர்பிரனர்ஷிப் என்பது டெக்னாலஜியில் மட்டும்தான் இருப்பது என்பது இல்லை நீங்கள் சோசியல் என்டர்பிரைஸும் கிரியேட் பண்ணலாம் சோசியல் மீடியா இருக்குது வேறு வேறு இதுகளிலேயும் நீங்கள் பிஸ்னஸ் கம்பெனி கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படி என்டர்பிரனர்ஷிப்பை எப்படி நீங்களும் செய்து நீங்களும் எப்படி ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரலாம் என்பதை என்ற துறையிலையும் இன்று எங்கள் சொசைட்டிக்காக யூகே சொ தமிழ் சொசைட்டி மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ரீலங்காவிலே நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் பல்கலைக்கழகங்கள் எல்லாம் சென்று பல விரிவுரைகளையும் தொடர்ச்சியாக ஆலோசனைகளையும் இது தொடர்பாக இலங்கையிலிருந்து கூட நிறைய சபேசன் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் என்பது சரி இந்த இந்த ஸ்டெம் தொடர்பாக இப்போ எப்படி இந்த இளம் தலைமுறையினருக்கு அது தொடர்பான விளக்கம் அவர்கள் எப்படி இதில் அதனுடைய பலன்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று கொஞ்சம் விளக்கம் சொல்ல முடியும் நிச்சயமாக என்னால் முதல் சொன்ன மாதிரி முதலாவது விஷயம் நாங்கள் சரியான ஃபீல்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அதாவது ஸ்ரீலங்கா எங்களோட தமிழ் சொசைட்டியில் பேரண்ட்ஸ் சொல்லிவிடணும் தம்பி நீ இன்ஜினியர் வரணும் அல்லது டாக்டர் வரணும் என்று எல்லாரையும் அந்த துறையிலே தான் அனுப்பிவிடணும் ஏன்னால் அந்த துறையில் தான் அவைக்கு பிள்ளைகள் படித்தா சீதனம் கூட வேணலாம் போட கண்டு துவக்கணும் போட வைக்கு அந்த அந்த மென்டாலிட்டியை விட்டு நாங்கள் வெளியால் வரணும் ஏனென்றால் உங்களோட பிள்ளை எங்களோட பிள்ளைகளுக்கு எந்த துறையில் நல்ல ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ரென் டேலண்ட் இருக்கிறது நான் சொன்ன மாதிரி எந்த துறையிலுக்கு அவைக்கு ஒரு ரியல் இது இருக்கின்றதை நீங்கள் சரியான பாதையில் அனுப்பி பண்ண வேண்டும் அவைக்கு சரியான துறை வந்து சய ஸ்டெம் இருந்தால் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங் மேதமேட்டிக்ஸாக இருந்தால் அந்த துறையில் பிள்ளைகளை படிக்க விடுங்க அந்த துறையில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டாவது அது மட்டும் இருந்தால் காணாது அந்த துறையில் இன்ட்ரெஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணணும் அந்த பேஷன் அந்த லவ் வரணுமெண்ட் சொன்னே ஒரு பியோ வெறி பியோ காதல் பியோ பேஷன் வரணுமெண்ட் சொன்னே அதை நாங்கள் ஏர்லி ஸ்டேஜில் பிள்ளைகளுக்கு கொண்டு போய் சொன்னால் அந்த பேஷ் அந்த பேஷனை நாங்கள் க்ரியேட் பண்ண முடியும் அதைத்தான் நாங்கள் இப்போ இப்படியான இடங்களுக்கு போய் செய்ய வலிக்கின்றோம் அப்படியான பேஷனை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக எத்தனை வயசில் இந்த ஸ்டெம் சிஸ்டத்துக்குள்ள பிள்ளைகள் நிச்சயமாக நல்ல ஒரு கேள்வி உண்டு ஒரு நாங்கள் இங்கே யூகேலேயும் அங்கேயும் டார்கெட் பண்ணுற இயர் வந்து இயர் சிக்ஸில் இருந்து ஏ லெவல் மட்டும் அந்த அந்த பீரியட் தான் சரியான பீரியட் அந்த பீரியட்ல இருந்தால் நாங்கள் இப்போ டேக்கப் பண்ணி கொண்டிருக்கோம் எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் பிள்ளைகளுக்கு இது ஒரு ஒரு வாலண்டரி ஆர்கனைசேஷன் ஸோ எல்லா பிள்ளைகளும் பெறலாம் யாரும் பெறலாம் விரும்பியவர்கள் எல்லாம் அவனுடைய பலன் பெறுறதுக்கு இந்த ஸ்டெம் கூடாக சயின்ஸ் டெக்னாலஜி மெடிசின் இன்ஜினியரிங் மேத்தமேட்டிக்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இந்த இந்த அஞ்சு துறை சார்ந்தவர்களையும் கவனமாக அடையாளம் கண்டு பெஷனோடு வாரதுக்கு அடிப்படை ஃபவுண்டேஷனில் இருந்து ஆறாம் ஆண்டு செகண்டரி மூவ் பண்ண உடனே இந்த பயணம் ஆரம்பிக்கிறது அதுக்கு 
எங்களுடைய சபேசனோடு இணைந்த அந்த அமைப்பு நிறையவே அந்த குழந்தைகளுக்கு வழிவகுக்கின்றதாகவே தான் மட்டுமல்ல தன்னோடு சேர்ந்து தன்னுடைய இனத்தையும் தன்னோடு சேர்ந்து விரும்பி கைகோத்து வருகின்ற அத்தனை பேரையும் அழைத்து கொண்டு போகிறதுக்கு பெரும் மனது சபேசனுக்கு இருக்கின்றது மிக்க நன்றி சபேசன் இந்த நேரம் இந்த வளர்ந்து வருகின்ற இளைஞர்கள் இன்னும் இந்த புலம்பெயர்ந்த தேசத்தில் பிறந்த பிள்ளைகள் பலர் இந்த தமிழ் சமூகம் என்று இருக்காமல் அவர்களுடைய வாழ்வு இங்கே சிந்தனை ஓட்டம் கூட வெள்ளையல் போல தான் அவர்களுக்கு இருக்க போகின்றது ஆகவே அவர்களுடைய சிந்தனையை ஒழுங்குபடுத்தி அல்லது சரியான முறைகளில் பல்கலைக்கழகங்களை நாடி தங்களை வளர்த்து கொள்ள நீங்கள் சொன்ன அந்த அறத்தோடு வாழ அவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஆலோசனை எப்படியா இருக்கு நிச்சயமாக ஆலோசனை சொன்ன மாதிரி வெரி சிம்பிள் அதாவது ஒன் திங் வி கெனாட் பை இன் திஸ் வேர்ல்ட் இஸ் த டைம் நோ ஒன் கேன் டேர்ன் பேக் த கிளாக் அப்போ நாங்கள் டீனேஜராக இருக்கேக்க இருக்கிற காலம் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன் ஆன காலம் எங்கள் வாழ்க்கையில் நாங்கள் சிநேரம் எடுக்கிற டிசிஷன் நாங்கள் ரியலைஸ் பண்ணுறதில் எங்களோட வாழ்க்கையே எஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய கூட போதுன்றது பிகாஸ் சம் தோஸ் டிசன் கொண்டு பி வித் ஃபார் த ரெஸ்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப் ஸோ டீனேஜ் காலங்களில் ஆண்டு ஆறிலிருந்து ஏழோர் படிக்கும் அந்த காலத்தில் நீங்கள் சரியான நோக்கத்தில் சரியான ஃபீல்டில் உங்களுக்கு என்ன துறையில் சேனல் இருக்குது அதன் மூலமாக எந்த துறையில் நீங்கள் சரியாக போ விடுப்புறீங்கள் அந்த துறையை ஏ லெவல் சிக்ஸ் ஃபார்ம் படிக்கும் பொழுது அந்த துறையில் போங்கள் அந்த துறையில் போகிறது மாட்டது இப்போ சோசியல் மீடியாவிலேயோ வாட்ஸ்அப்பிலேயோ ஃபேஸ்புக்லேயோ இருக்காமல் அந்த அந்த டைம் வந்தது உங்களோட வாழ்க்கையை எஃபெக்ட் பண்ண போகிறது ரியலைஸ் பண்ணுங்கள் என்றால் டீனேஜர் காலங்களில் ரியலைஸ் பண்ணுவது கடினமான விஷயம் எனக்கு விளங்குகின்றது என்றால் நாங்களும் அந்த காலத்தை அந்த இதை தாண்டி தான் வந்திருக்கின்றோம் ஆனால் அந்த ஷோர்ட் பீரியடில் நீங்கள் உண்மையாக ரியலைஸ் பண்ணி அந்த காலத்தில் ரியல் லேச போக்கஸாக லேச போக்கஸாக உங்கள் துறையை நீங்கள் செய்தீர்களாக இருந்தால் இப்போ மகாபாரதத்தில் அர்ஜுனனை வென்று ஒரு தினம் வந்ததில்லை அம்பு வித்தையில் அதன் காரணம் என்னென்றால் அவர் ஒரு லேசர் போக்கஸாக அவர் இருந்தார் அதை மாதிரி நீங்களும் உங்கள் சூஸ் பண்ண துறையில் ரியல் லேசர் போக்கராக அந்த சோசியல் மீடியா காதல் கத்திரிக்கை எல்லாத்தையும் விட்டுவிட்டு அந்த துறையில் நீங்கள் போக்கஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆண்டால் ஒரு ரியல் பேஷன் ரியல் வெறியும் இருக்குமானா இருந்தார் யூ கோ டு ஹேவ் த ரியல் பேஷன் இன் யூ இப்போ அந்த பேஷன் எப்படி வரும் என்றால் உங்களுக்கு ஒன்று அடியோடு மண்டு இருந்தால் இப்போ ஒரு பிள்ளையை காதலிக்கிறேன்டா வார பேஷன் மாதிரி உங்களை ஒரு துறையில் ஒரு ரியல் பேஷன் வந்தால் பசி கூடி தெரியாது உங்களுக்கு யூ 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 ஓன் யூன் ஃபீல் ஹங்க்ரி சில நித்திரை கூடி வராது ஏன்னால் அந்த துறையில் உங்களுக்கு ஒரு ரியல் வரி ரியல் காது ரியல் பேஷன் வந்திருக்கு அந்த அதுவும் வருமானம் இருந்தால் நீங்கள் நிச்சயமாக சரியாக ஏலவல் நல்ல இதில் செவிகள் அந்த அந்த கனவு அந்த அந்த இது உங்களை நாளைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நனவாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக உங்களை கொண்டே விடும் என்பது எனது ஆலோசனை இன்னும் ஒரு கேள்வி இப்போ பொதுவாக இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் இளைய இளையவர்களுக்கான சிந்தனை இருக்குது வாழ்க்கை வந்து சந்தோஷமாக அனுபவிக்கிறதுக்கு அப்போ நாங்கள் ஏன் கஷ்டப்படணும் நாங்கள் ஏன் இந்த இப்படி ஒரு துறை சார்ந்து முழுமையாக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் இந்த லேசை ஃபோக்கஸ் பண்ண சொன்னீங்களா அப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணி எங்களுடைய வாழ்வுகளிடையே சந்தோஷத்தை அளிக்கணும் என்று ஒரு சிந்தனை உள்ளவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எப்படி இதைக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் அவர்களை பற்றி உங்களுடைய நீங்கள் சரியான நேரத்தில் சரியாத நீங்கள் செய்தீர்கள் என்றால் நாளைக்கு வாழ்க்கை பூர உங்கள் விரும்பினதையே செய்யலாம் இப்ப நான் ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு சொல்றேன் என்றால் நாங்கள் எனக்கு கிரிக்கெட் விளையாட என்றால் ரியல் பாத்தியம் ஸோ சாஜி இண்டு காலங்களில் ஆண்டு ஆறு ஏழு எட்டு எல்லாம் படிக்கும் பொழுது சேரம் ப்ரைவேட் டியூஷனை கட் பண்ணி கூடி கிரிக்கெட் விளையாட போயிருக்கணும் அப்போ என்னென்றால் அதில் ஒரு ரியல் பேஷன் ரியல் வரி வாழ்க்கை என்ஜாய் பண்ணணும் விளையாட்டு காலங்களை என்ஜாய் பண்ணணும் ஒரு ரியல் இது இருந்தது என்றபடியாக தான் அப்படி செய்திருக்கிறோம் ஆனால் ஆண்டு எட்டு வரும்பொழுது தான் நான் ரியலைஸ் பண்ணினோம் அப்படி தொடர்ந்து செய்தால் நாங்கள் ஓலோ வெளில கமாஸ் தான் நடிக்க போகிறோம் ஏழு வெளியே எங்கள் கமாஸ் அடிச்சு நாளைக்கு எங்களோட வாழ்க்கையில் நாளைக்கு சைக்கிள் கடை தான் வச்சுருக்க போகிறோம் ஒரு 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 திங்கிங் எங்களுக்கு எங்களுக்கு உருவாக வலிக்கிட்டது அதே மாதிரி நீங்களும் அந்த ஷோர்ட் பீரியடில் நீங்கள் சரியான படிப்பில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நீங்கள் என்றால் நாளைக்கு உங்கள் விரும்பினதையே செய்யலாம் என்று நாங்கள் கேம்பிரிட்ஜுக்கு வந்த பிறகு இன்று நான் கேம்பிரிட்ஜ் கிரிக்கெட் டீமை கூட ரன் பண்ணியிருக்கின்றேன் ஸோ அந்தந்த நேரத்தில் நீங்கள் அதை செய்தீங்க என்றால் அந்த இடத்துல நீங்கள் அமைந்து அடைந்தீர்கள் என்றால் நாளைக்கு நீங்கள் எதையும் செய்ய முடியும் என்று தான் அதன் டேர்த்தம் விளையாட்டில் இவ்வளவு வெறியாக இருந்தால் அந்த விளையாட்டை தான் சாதிச்சுட்டு தொடர்ந்து அதை செய்யக்கூடியதாக இருக்குது வாழ்த்துக்கள் ஃபிட்டிய சா சாதனையாளன் சிந்தனையாளன் நல்ல மனிதன் ஒருதனை இன்றைக்கு நான் இந்த கேம்பிரிட்ஜுக்கு ஓடோடி
சாதனைகள் அல்லது வெற்றியாளர்களாக வருவதற்கு வாழ் வாழ்வும் பெரும் சவாலாக இருக்கின்றது இல்லை உங்களுக்கு இந்த வாழ்வு எப்படி உங்களுக்கு ஒத்துழைச்சது உங்களை வெற்றி கொள்வதற்கு நீங்கள் ஒரு இப்போ ஒரு ஓடு இவ்வோ ஓடியாக இப்போ பிரித்தானிய அரசு உங்களை கொண்டாடுகின்ற ஓடியாக கொண்டு உங்கள் வாழ்வு உங்களுக்கு எப்படியான உங்களை புடமுற்றிருக்கு அல்லது உங்களை வழிநடத்திற்கு அல்லது உங்களை சா சாந்திச்சிருங்க நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு கேள்வி ஒன்று அதாவது எல்லா மனிதர்களின் வாழ்க்கையிலும் ஒரு மொமெண்ட் ஒன்று நடக்கும் அதை சொல்கிறது கிறிஸ்பிள் மோமெண்ட்ஸ் அந்த கிறிஸ்பிள் மோமெண்ட்ஸ் அண்டா என்ன மோமெண்ட் அண்டா ஒரு டிஃபைனிங் மோமெண்ட் உங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்சாக இருக்கும் சில பேருக்கு ஃபைனான்ஷியல் சுச்சுவேஷனில் சேலஞ்சாக இருக்கும் சில பேர் நீங்கள் உங்கள் லவ் லவ்ஸ் ஃபாதரையோ மதரையோ இழந்துருப்பீங்கள் சில வேறு வேறு இது நடந்திருக்கும் அதை சொல்கிறது கிறிஸ்பிள் மோமெண்ட் அண்டு இப்போ நீங்கள் பராக் அபாமாவை எடுத்தீங்களோ ஸ்டீவ் ஜப்ஸ் எடுத்தீங்களோ இப்படியான உலகத்தில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரலாறு படைத்த எல்லா மனிதர்களுக்கும் இடை வாழ்க்கையிலையும் ஒரு கிறிஸ்பிள் மோமெண்ட் அண்டு ஒரு இது நடந்திருக்கும் அந்த கிறிஸ்பிள் மோமெண்ட் தான் அந்த மனிதனை அந்த இதாக பட வரலாறு படைக்க வைக்கின்றது அப்போ எங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையிலும் அப்படி ஒரு கிறிஸ்பிள் கடினமான ஒரு நிலை நடந்திருந்தது என்ன நிலை என்றால் பத்து வயதில் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எங்கள் என் தந்தையார் மரணமாகி விட்டார் அந்த அந்த கிறிஸ்பிள் மோமெண்ட் என்னை இன்று ஒரு வேறு துறைக்கு எடுத்து சென்றது ஏனென்றால் அந்த கடினமான ஒரு ஃபைனான்ஷியல் சுச்சுவேஷன் நான் இருக்கும் பொழுது அப்படியான ஒரு கிறிஸ்பிள் மொமெண்ட்டில் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் ஒரு மவுண்டின் அடிவாரத்தில் இருப்பது மாதிரி தெரியும் இப்போ நீங்கள் மவுண்டின் உச்சிக்கு ஏறணும் மண்டா அடிவாரத்துக்கு போய் தான் அந்த உச்சிக்கு ஏறுவீங்கள் அப்படி ஒரு அப்படி ஒரு ரியல் லோ மொமெண்ட்டாக இருக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையில் அதை உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரியல் இதை தரும் ஒரு இதை தரும் நீங்கள் இதிலிருந்து வழியாக வரணும் இதை உடைத்து நாளைக்கு நான் ஒரு இதாக இந்த இந்த சுச்சுவேஷனை உடைத்து நாளைக்கு நான் இதாக வரணும் என்ற ஒரு எஜுகேஷனை தூக்கினோம் எஜுகேஷனை கையில் தூக்கினோம் இதை தான் இன்றைக்கு இதாக நடந்தது அதை அப்படி தான் பராக் அபாமா எடுத்தீங்களோ ஸ்டீவி எடுத்தீங்களோ அவர் எல்லோருக்கும் அவர் ஒரு பியோ அவேட்டு லைவ் ஸ்டோரி இருக்கும் அதுதான் அந்த மனிதர்களின் வரலாறு நாளைக்கு படைக்கின்றது சந்தோஷம் கேட்கும் பொழுது ஒவ்வொன்றுமே வாழ்வு தத்துவங்களும் வாழ்க்கையினுடைய தத்துவங்கள் அறிவு அறிவு தேடல் ஞானம் அறம் ஒரு வாழ்வினிட முழுமையையும் இன்றைக்கு நான் சபேசனோட பேசும் பொழுது எனக்கு எனக்கு ஒரு அனுபவமாக கிடச்சிருக்கு நிச்சயமாக உங்களுக்கு வந்த அனுபவம் இருந்திருக்கு பெரிய நான் ஃபஸ்ட் டைமாக ஒரு மாணவனாக தீபம் டிவியில் சந்திக்கும் பொழுது நிறைய முடி இப்படி வளர்த்துருந்தார் அப்போ நான் கேட்க நான் நான் அப்பயே சொன்னவர் நான் ஒரு சயின்டிஸ்டாக வருவேன் என்று நான் இந்த பயல்கள் எல்லாம் வருவாங்க இங்கே வந்து இப்படி ஓடிட்டு கும்மாளம் அடிச்சுட்டு போயிடுவாங்களுண்டு ஆனால் இந்த பயல் இன்றைக்கி அந்த அப்துல் கலாமால் பார்க்கும் அவருடைய சிந்தனை கதைகளை பார்க்கும் பொழுதும் கூட அப்துல் கலாமுடைய அந்த ஆழமான மனிதநேயத்துக்குரிய தன்மைகள் எல்லாம் அவருக்குள்ளே இருக்குது ஆனால் பெரிய வயசாலியன்னு நினச்சிடாதீங்கோ அண்டை போட்டி தான் அவ்வளவு ஞானம் அந்த பக்குவப்படுத்தி இருக்கிறது அவருடைய வாழ்வும் அவர் அந்த அனுபவங்களும் அவருடைய தேடலும் அவர் சொன்ன பேஷன் எல்லாமே அவரை பக்குவப்படுத்தி இந்த பல்கலைக்கழகம் கூட அவரை ஒரு நான் இங்கே வரும்பொழுது எனக்கு இந்த புல்லரிச்சது இந்த கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள வரும் பொழுது என்ன ஞானம் உள்ளவர்களையும் அறிவாளிகளையும் இந்த உலகத்திற்கு தந்த ஒரு பல்கலைக்கழகம் அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் எங்களுடைய டாக்டர் சபேசனும் ஒரு அங்கத்தவராக மாணவனாக இருந்து அங்கத்தவராக இருந்து ஒரு தொழில்முறை சார்ந்து தன்னை வளர்த்து கொண்டு வருவதாக இன்றும் ஷைன் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் மொழிந்து கொண்டிருக்கிறார் நரேச சபேசன் தேங்க்யூ மிக்க நன்றி இன்னும் எனக்கு நீங்கள் வாழ்வு தத்துவங்களோட வகை இன்னும் கேள்வியில் வந்து கொண்டே இருக்கா நான் ஒரு இடத்துல நான் ஸ்டோப் பண்ணணும் அடுத்த முறை வித்தியாசமான ஏனென்றால் இப்பொழுது ஒரு வெற்றி வாகை சூடிக்கொண்டு எங்களுடைய மன்னன் மைந்தனை கொண்டாட வேண்டும் என்ற மகள்வோடு பெருமகள்வோடு வந்தன அது பெரும் நிறைவை தந்திருக்கு நிச்சயமாக எங்களுடைய மக்களுக்கும் மெய்வழி நேயர்கள் மா மெய்வழி நேயர் மா எங்களுடைய ஈழ மக்கள் எல்லோருமே பெருமைப்படுகின்ற ஒரு நல்ல மனிதரை நல்ல ஒரு அறிவாளனை சாதனையாளனை எங்களுடைய மண் பெற்றிருக்கின்றது அந்த மண்ணுக்கு சுவரக்கூடிய பலரை அவர் தந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதில் நீங்களும் நிச்சயமாக கொண்டாடுவீர்கள் உங்கள் கொண்டா உள்ளம் பூரிப்படையும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது இவருடைய சிந்தனை இவருடைய வழிகாட்டல் இவருடைய ஆலோசனை இவருடைய அனுபவங்கள் கூட எங்களை புடமுடுவதற்கும் எங்களுடைய குழந்தைகளை வழி நடக்குவதற்கும் கூட வழிகாட்டியாக இருக்கலாம் என்று நம்புகிறேன் உங்களுடைய இன்னும் நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரு பத்து வருஷம் கோல் இருக்குது அந்த கோல் இருக்குது அந்த கோல் என்னடி நான் கேட்கல என்னை இன்னும் ஒரு பத்து வருஷத்தில் நான் திரும்பவும் இந்த மைக்கோட வந்து நிற்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முதல் அந்த மைக்கோட கண்டனான் இன்றைக்கும் அதே மைக்கோட வந்திருக்கேன் அப்போ இன்னும் பெரும் சாதனையாளராக வருவீங்கள் அந்த சாதனை எங்களுடைய மக்களுக்கும் அது சந்தோஷமான
Thank you, Zavid. Wal wil thadam padi tevarkal sawal khali sandi te mailno ki vande varkalan jawa kahil engrodiya ilat makan ilat man petcha makan sabesan doctor sabesan sidam bernada na varkalan ini sandi tadi perum makal bayi terikin tadi wal bu per sawal khali tan terum tadai khali tan da vekyum anda tadai khali tan da vekyum engrodiya mana paku anggali nanggal wal uru wakyono Orang perih yang wajan ni ya, perum tholinu pakan dua puri pala nak, pertaniya ulak kondo ada kentra, anda makan anggalu kriya beran tu bodoh. Ini perum yang akhir kerana perum itu tuod, anda mandan makan ini sandi tapi perum itu tuod. Unggulai ini mandu naik tu kondo dengan perum makhluci, innum pala rey ada alam karnu om, innum pala anggal mati il tadam badi tu kondo kerana flower kalai ini ada alam karnu om mandu kuri. Innum orang nikah cili unggulai sandi kembali Cambridge University ini dengan unggulai mandu dayan bodoh bodoh petik kolgan rey nandri mana kau.